तो हे स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन सो आज हम लोग बात करने वाले हैं सिक्स ऑफ जून 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन विल इसरो लॉन्च जी सैट ट्वेंटी फोर कम्युनिकेशन सेटेलाइट सो आंसर ऑफ फर्स्ट इज सी विच इज जून ट्वेंटी ओके यहाँ पे जून ट्वेंटी सो ये क्या है ये जी सेटेलाइट ये पहली चीज़ यहाँ पर आपको दिया हुआ ये कम्युनिकेशन सेटेलाइट है ओके और ये कहाँ पर लाइक कहाँ पर से ये टेक ऑफ करने वाला है तो एक जैसा का नाम मैं लिख देता हूँ आर ओ यू करूर ओके okay, करूर कहाँ पे फ्रेंच गुएना में फ्रेंच गुएना अब कहाँ पे तो ये फ्रांस में है ओके okay, तो इस चीज़ का याद रखिएगा यहाँ पर से किया गया है तो इसको इंडिया से फ्रेंच गुएना ले जाने के लिए एक यहाँ पे एक हमें एक एक पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ी उस एयरक्राफ्ट का नाम था सी सेवेंटी ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट ओके इस ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे सीधा यही पूछा जाएगा और किस दिन मे अठारह को लेके गया गया था लेके जाया गया था ओके okay? फ्रांस ओके इसके अलावा ये फ्रांस से ही मतलब टेक ऑफ करेगा मैंने आपको बता दिया तो इस कम्युनिकेशन सेटेलाइट का वेट कितना क्योंकि वेट हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है तो इट्स फोर थाउजेंड वन हंड्रेड एंड एटी के जी ये इसका यहाँ पे वेट रहने वाला है इसके अलावा यहाँ पे कंप्लीट पूरा यहाँ पे पहले इन्वायरमेंट चेक भी हुआ है ताकि आगे जाके कोई इस पर प्रॉब्लम ना हो बेसिकली इसको इन्वायरमेंट टेस्ट बोलते हैं वो इसमें हुआ है साथ ही में इसको एक हमारी एक संस्था है जिसका नाम है एन एस आई एल ये क्या है इट्स न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड तो इसके द्वारा ये इंस्टीट्यूटेड है यानी कि बनाया गया भी इनके द्वारा ये और यही मेन यहाँ पे रोल प्ले करने वाला है इसरो सिर्फ लॉन्च करेगा फ्रेंच भी आने जाने जाने के बाद ओके एक्सेप्ट दैट ये पर्टिकुलर जो सेटेलाइट है ये और किस किस काम में आएगा लाइक कम्युनिकेशन तो एक पहला फैक्टर हो गया इसके अलावा डिजिटल ऑडियो एंड डेटा एंड वीडियो ब्रॉडकास्टिंग यहाँ पर यह भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है साथ में यहाँ पर एक यहाँ पर बार बार मतलब एक अलग से लिखा हुआ था डी टी एच बाय टाटा प्ले टाटा प्ले मतलब पहले इसका नाम टाटा स्काई था अब टाटा प्ले तो ये भी यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है ओके सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अ ट्वेंटी वन हंड्रेड ईयर ओल्ड फार्म स्टेड वॉज रिसेंटली डिस्कवर इन विच कंट्री तो आंसर ऑफ सेकंड इज सी विच इज इसराइल इसराइल में इस चीज़ को यहाँ पे लाइक आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इसराइल जो भी वहाँ पे होगा उनके द्वारा इसको खोजा गया तो यहाँ पे काफ़ी सारे मतलब एग्रीकल्चरल टूल मिले जो कि बहुत ज़्यादा पुराने थे लाइक अराउंड टू सॉरी सेकेंड सेंचुरी के आसपास के थे साथ में यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे आयरन मेड थे तो और यहाँ पे आयरन मेड एग्रीकल्चरल टूल्स यानी कि जितने भी वहाँ पे कोई भी काम करने वाला चीज़ होगा जिससे हम लोग प्लो जैसे बोलते हैं तो वो सारे आयरन मेड थे साथ में यहाँ पे कुछ पोइट्री एंड वेसल्स भी मिले हैं पोइट्री एंड वेसल्स जो थे वो कहीं ना कहीं नाइन्थ और टेंथ सेंचुरी से बिलोंग करते हैं तो कुछ मतलब और अंदर खोदने के बाद ये सारी चीज़ें मिलने लगी कॉइन्स भी थे जिसके ऊपर डेट्स लिखे हुए थे और मेनली वही जो कॉइन्स थे उन्हीं के हिसाब से मैं पता चला कि ये सेकेंड सेंचुरी से बिलोंग करते हैं साथ में यहाँ पे कुछ हमें फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग्स भी मिली है लाइक like पुराने बिल्डिंग्स के कुछ फाउंडेशन होंगे वो भी मिला हुआ है साथ में यहाँ पर लूम वेट लूम वेट ओके तो ये भी मिला है इसमें से आप और जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आगे पढ़ सकते हैं इसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कॉलरशिप फॉर पी एम केयर चिल्ड्रेन स्कीम वॉज लॉन्च अंडर विच मिनिस्ट्री राइट आंसर ऑफ थर्ड इज बी विच इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट तो ये एक बेसिकली एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम इस चीज़ का याद रखिएगा साथ में यहाँ पे पर्टिकुलरली जो भी यहाँ पे जितने भी लोग जो भी स्टूडेंट यहाँ पे बेसिकली जो भी बच्चा यहाँ पे एलिजिबल होगा उसको यहाँ पे ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज पर एन एम पर एन एम मिलने वाला है ओके okay? साथ में मंथली यहाँ पे थाउजेंड रुपीज अलाउंस मिलेगा एक्सेप्ट दैट यहाँ पे एक और दिया हुआ है दैट इज एनुअल अकेडमिक्स अलाउंस अलाउंस ओके तो एनुअल अकेडमिक्स अलाउंस में यहाँ पे आठ हज़ार रुपये मिलेगा तो टोटल देखा जाए तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ट्वेंटी नाइन थाउजेंड नहीं ट्वेंटी नाइन नहीं कह सकते बिकॉज बीस हज़ार यहाँ पे एनुअल मिलेगा और थाउजेंड रुपीज करके हर महीने हर महीने मिलेगा और आठ हज़ार रुपये वापस से एनुअल अकेडमिक अलाउंस मिलने वाला है इसमें क्या क्या यहाँ पर मतलब कवर करने वाला तो ये पूरा इंटायर स्कूल फीस होगा वो यहाँ पर कवर कर लिया जाएगा साथ में कॉस्ट ऑफ बुक्स बुक्स यहाँ पर हो जाएंगे यूनिफॉर्म तो और यहाँ पे कुछ और ही बन गया इट्स यूनिफॉर्म यहाँ पे शूज एंड अदर एजुकेशनल इक्विपमेंट्स एजुकेशनल इक्विपमेंट्स यहाँ पे तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे एक इनिशिएटिव निकाला गया बट सबके लिए नहीं कुछ यहाँ पे जो एलिजिबल होंगे उन लोग के लिए ही रहेगा ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंटर हैज़ रिसेंटली प्रपोज अ स्कीम वर्थ रुपीज वन थाउजेंड करोड़ टू इन्वाइट प्राइवेट कंपनीज टू सेटअप मैनुफैक्चरिंग जोन इन विच सेक्टर सो आइडम सर ऑफ फोर्थ इज डेफिनेटली डी विच इज रिनेबल एनर्जी ओके तो रिनेबल एनर्जी में यहाँ पे काफ़ी एक बड़ा स्टेप लिया गया लाइक बड़ा नहीं एक मीडियम स्टेप लिया गया एंड यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज को यहाँ पे इन
जितने भी हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनके यहाँ पर बात की जा रही है ओके तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इसको इनिशिएट किया जा रहा है तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी ओके इनके मिनिस्टर कौन है आप इनका जरूर पता करिएगा तो आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलने को मिलेगा ओके तो यहाँ पे ये भी मिनिस्ट्री मैंने बता दिया क्या इसमें था तो काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट है ये होना भी चाहिए था ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूशन रिलीज अ बुक ऑन द बेसिक ऑन द बेसिक ऑफ ए आई टाइटल ए आई फॉर एवरी वन राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज डी विच इज इंडिया ए आई ओके तो यहाँ पे सेकेंड एनिवर्सरी था किसका सेकेंड एनिवर सेकेंड ईयर एनिवर्सरी ऑफ नेशनल ए आई पोर्टल ओके तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्टल है मे थर्टी को यहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया गया था कह सकते हो आप फिर ऑर्गेनाइज किया गया था यहाँ पे दो अलग अलग तीन अलग अलग मिनिस्ट्रीज या फिर तीन अलग अलग डिपार्टमेंट के थ्रू इसको किया गया था पहला था जॉइंट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आई टी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आई टी पता ही होगा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिंपल है उसके अलावा एक यहाँ पे प्लस कर देते हैं अच्छा यहाँ पे सब लिख देता हूँ ठीक है एक बार में तो यहाँ पे तीन है पहला है एम ई आई टी विच इज़ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आई टी ओके सेकेंड है यहाँ पे नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन यहाँ पे एन ई जी डी लिख दिया मैंने नेशनल ई गवर्नेंस दिस डिवीजन और लास्ट यहाँ पे नेस्कॉम तो नेस्कॉम के बारे में डेफिनेटली आप देखिए पढ़िएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है तो यहाँ पे यहाँ पे जो किताब ये निकाला गया ए आई फॉर एवरी वन इसमें थाउजेंड्स आर्टिकल्स दिए हुए हैं एक हज़ार डिफरेंट आर्टिकल्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं और इन आर्टिकल्स में स्टोरीज लिखी हुई है लाइक like, नॉर्मल जो कहानी ये राजा रानी वाली नहीं नॉर्मल ए आई के ऊपर सारी स्टोरीज है इसके अलावा रिपोर्ट्स आफ्टर रिपोर्ट्स जितनी भी होती है लाइक कोई भी अगर ए आई का वहाँ पे किया गया है पर्टिकुलर काम तो उस चीज़ के ऊपर रिपोर्ट केस स्टडीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ यहाँ पे दी हुई है साथ में यहाँ पे कुछ वीडियो भी दी हुई है जिनके थ्रू आप ई लर्निंग कर सकते हो और ये गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी मतलब जितने भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव या फिर स्टार्टअप्स होते हैं उनसे रिलेटेड जितने भी लाइक ए आई काम होता है उनके बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है ओके बेसिकली स्टार्टअप जो कि पूरा डिपेंड करता है एआई के ऊपर तो उन सब के ऊपर भी इसमें चीज़ें दी हुई हैं ओके साथ में यहाँ पे एक चीज़ और ये भी है कि इंडिया में जो एआई आई इको सिस्टम है एआई का जो इको सिस्टम है इस चीज़ को प्रमोट किया जाता है साथ में एआई से हम अपना इकोनॉमी कैसे डेवलप कर सकते हैं उसको यहाँ पर बताया जाता है ओके तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क इज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज बाई विच इंस्टीट्यूशन राइट आंसर ऑफ सिक्स इज ए विच इज इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल कल्चरल रिलेशन ओके तो यहाँ पे दस दिन का प्रोग्राम था टेन डे प्रोग्राम अंडर इस प्रोग्राम के अंडर मतलब देखो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे दूसरे कंट्रीज से काफ़ी सारे यूथ को बुलाया गया था एंड उसमें बेसिकली हमारे कंट्री जो हमारा जो बेसिकली इंडिया जो है उसमें हेरिटेज कल्चरल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी ये कैसे काम करता है लाइक इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है तो ये कैसे काम करता है इसके ऊपर पूरा यहाँ पर बताने की बात की गई थी ओके एंड यहाँ पे जो हमारा आई सी सी आर है देखो यहाँ पे फुल फॉर्म तो यहाँ दिया हुआ है पूरा तो वो जो है वो एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन्हीं सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है बेसिकली ग्लोबल कल्चरल रिलेशन को बनाने में विथ डिफरेंट कंट्रीज़ और साथ में कल्चरल एक्सचेंज विथ अदर कंट्रीज़ यहाँ पर भी इसका यही काम रहता है ओके तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द नोडल एजेंसी ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ए बी डी एम राइट आंसर ऑफ सेवन से सी विच इज़ एन ए सॉरी एन एच ए इट्स नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ओके अंडर इसके अंडर ही मतलब यहाँ पे इसके इसके अंडर यहाँ पे ये यह काम करता है ओके okay? तो ये बेसिकली इन्होंने एक पब्लिक डैशबोर्ड बोर्ड को लॉन्च किया पब्लिक डैशबोर्ड डी होगा यहाँ पे गलती से कुछ और लिख दिया पब्लिक डैशबोर्ड बोर्ड यहाँ पर यहाँ पे लॉन्च किया इस डैशबोर्ड में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश किया गया लाइक like मिशन से बेसिकली एक मिशन ही है ये आयुष्मान मिशन तो बेसिकली इस मिशन के थ्रू काफ़ी सारी मतलब डिटेल्स जो थे यहाँ पे दिया गया लाइक कितने लोग यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर कितने लोग जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं कोर रजिस्ट्री इसको बोला गया साथ में नंबर ऑफ पीपल जिनको बेनिफिट मिला गया ओके साथ में यहाँ पे बताया गया कि लाइक जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को छोड़ करके जो भी उनकी प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन है उनके बारे में तो लाइक यहाँ पर हेल्थ प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया साथ में हेल्थ जो फैसिलिटी है वो किस लेवल का है वो भी यहाँ इस चीज़ में यहाँ पर इसमें मतलब डिटेल बताई गई है तो पूरा यहाँ पर मेन डिटेलिंग का काम इसमें किया गया सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द आर बी आई एनुअल रिपोर्ट वट इज द ट्रेंड ऑफ टोटल नंबर ऑफ फेक इंडियन करेंसी नोट इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन डैश ट्वेंटी टू कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर राइट आंसर ऑफ एट इज ए विच इज इंक्रीज डेट तो यहाँ पर काफी मतलब गलत बात है यहाँ पे सही नहीं है हमारी इकोनॉमी के लिए जो फेक करेंसी है जो उसका जो
साथ में यहाँ पे अलग अलग करेंसी वाइज यहाँ पे बताया गया है जैसे कि दस रुपये तो इसका सिक्सटीन पॉइंट फोर परसेंट बढ़ चुका है बीस रुपये जो है इसका सिक्सटीन पॉइंट फाइव परसेंट बढ़ चुका है दो सौ के नोट जो भी नए नए आए थे इसमें इलेवन पॉइंट सेवन परसेंट फेक करेंसी आ गई है देन फाइव हंड्रेड का नोट आठ सौ हो गया ये फाइव हंड्रेड का नोट जो है वो हंड्रेड एंड नाइन हंड्रेड एंड वन पॉइंट नाइन परसेंट मतलब जितना है उसका दुगना बन चुका है इसके अलावा दो हज़ार के नोट ये फिफ्टी फोर पॉइंट सिक्स परसेंट बन चुका है बाकी में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन लाइक दो हज़ार के नोट में और पाँच के नोट में बहुत ज़्यादा दिक्कत है अगर मान लो कि एक नोट पाँच के बने हैं तो लगभग एक और यहाँ पर फेक करेंसी बन चुका है तो ये गड़बड़ बात है पाँच के रुपये नोट के ऊपर तो एक बार और होना चाहिए अपना क्या बोलते हैं उसको डिमोनिटाइजेशन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज इज परपोज टू बी सेटअप इन विच स्टेट स्लैश यू टी आंसर ऑफ नाइन्थ इज बी विच इज अरुणाचल प्रदेश तो यहाँ पे थ्री जीरो नाइन सेवन मेगा वॉट का यहाँ पे एक बनाने की बात की जा रही है क्या हाइड्रो पावर प्लांट या फिर प्रोजेक्ट तो यहाँ पे जब ये बनेगा तो यहाँ पे बोला गया कि इलेवन थाउजेंड इलेवन हंड्रेड हेक्टेयर ऑफ लैंड हमें चाहिए और अरुणाचल प्रदेश पूरा जंगल है ओके okay? मतलब है ठीक ठाक लेकिन जंगल और पहाड़ है तो वहाँ पे जब हमें बोला कि भाई हम इलेवन हंड्रेड का जो हेक्टेयर जो है हमें चाहिए लैंड तो वहाँ पे इन्होंने बोल दिया एक रिपोर्ट में कि भाई दो लाख अस्सी हज़ार पेड़ जो हैं वो काटने पड़ेंगे ओके okay, दो लाख अस्सी हज़ार यहाँ पे पेड़ काटने पड़ेंगे तो यहाँ पर फिर वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट एंड कंजर्वेटिव जो होते हैं वो चले गए किसके पास फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी के पास जो कि अंडर किसके आता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के ऊपर आता है तो उन्होंने बोला कि भाई अगर आप दो लाख अस्सी हज़ार पेड़ काट दोगे तो भाई लोकल बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा खराब हो जाएगा और काफ़ी प्रॉब्लम आएगा यहाँ पर सरकार को ऑलमोस्ट तीन लाख है क्योंकि यहाँ पर प्लस बोला गया था कि लाइक मोर देन टू लाख एटी थाउजेंड हम काटेंगे तो ऑलमोस्ट हम तीन लाख यहाँ पर रखते हैं तीन हज़ार हो जाएगी तो ओके तीन लाख तो यहाँ पर सरकार को पहले नौ लाख अलग अलग पेड़ को लगाने चाहिए और उसके बाद फिर बाकी तीन लाख काट के जो भी उनका प्रोजेक्ट है वो बना के आगे करना चाहिए तो इससे क्या होगा कि इकोसिस्टम जो है बैलेंस नहीं काफ़ी अच्छा भी होगा हमारा डैम भी बन जाएगा वहाँ के लोगों को इलेक्ट्रिसिटी भी मिल जाएगी और डाइवर्सिटी भी खराब नहीं होगा ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विथ विच कंपनी टू फॉर सप्लाई ऑफ अस्त्र एम के वन एयर टू एयर मिसाइल ओके राइट आंसर ऑफ टेंथ इज डी विच इज बी डी एल बी डी एल क्या इट्स भारत डायनामिक लिमिटेड प्लस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था फॉर सप्लाई ओके सप्लाई फॉर अस्त्र एम के वन एयर टू एयर मिसाइल ओके तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं तो बेसिकली इसके साथ साथ जब मतलब हम लोग करने वाले हैं तो इसके साथ हम लोग कितने का ये पहले ये टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड सेवेंटी वन करोड़ रुपीज़ का ये एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट है इसके साथ साथ इस मिसाइल के साथ साथ यहाँ पे एसोसिएट अप इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा किसको एसोसिएट इक्विपमेंट फॉर आई एंड आई यानी कि इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी के लिए यहाँ पे किया गया है और ये जो पर्टिकुलर जो अस्त्र है ये अस्त्र मतलब वेपन होता है संस्कृत वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया काफ़ी अच्छी बात है तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा इंडिजीनियसली डिज़ाइन और डेवलप किया गया बाय डी आर डी ओ वेरी गुड डी आर डी ओ प्राउड ऑफ यू हंड्रेड हंड्रेड किलोमीटर का इसका रेंज है काफ़ी सही है कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाला जो हमारे इंडियन एयरफोर्स को दिया जाएगा वो सुखोई थर्टी है और एम के एम के वन फाइटर एयरक्राफ्ट है इसमें हम लोग इसको यूज़ करेंगे अस्त्र वाले को ओके okay? मतलब इसको हम इन दोनों में ही यूज़ कर सकते हैं और जो इंडियन नेवी को जो मिलेगा उसमें एम आई डी टू नाइन के ये एक फाइटर जेट है इसको हम इसमें इसको मतलब इसमें यूज़ कर सकते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस गरीब कल्याण से सम्मेलन इन विच सिटी राइट आंसर ऑफ इलेवन इज बी विच इज शिमला विच इज इन हिमाचल प्रदेश ओके तो आफ्टर एट ईयर ऑफ सॉरी लाइक कंप्लीशन ऑफ एट ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को लाइक ये पर्टिकुलर सम्मेलन जो है उसको किया था शिमला में एंड यहाँ पे यहाँ पे इन्होंने और एक चीज़ मतलब रिलीज किया एलेवेंथ इंस्टॉलमेंट एलेवेंथ एलेवेंथ यानी सेवेंटी वन एलेवेंथ इंस्टॉलमेंट ऑफ पी एम किसान किसान ओके तो पी एम किसान को यहाँ पे एलेवेंथ जो इंस्टॉलमेंट था उसको यहाँ पे किया ओके एंड इसमें मतलब पीएम किसान का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ओके तो इस चीज़ को याद रखिएगा यहाँ पे इक्कीस हज़ार करोड़ रुपए जो थे उसको यहाँ पे दिए गए कितने लोगों को दस हज़ार दस करोड़ अलग अलग फार्मर्स के फैमिलीज को फार्मर फैमिलीज को यहाँ पे प्रोवाइड किया गया जो कि अच्छी बात है एटलीस्ट कुछ तो भरा होगा उनका नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री वॉज टॉप डेस्टिनेशन फॉर द कंट्रीज टेक्साइल एंड अपेरल शिपमेंट इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन डैश ट्वेंटी ट्वेंटी टू राइट आंसर ऑफ ट्वेल्थ इज ए विच इज यू एस ए अपेरल शिफ्ट शिपमेंट मतलब होता है जो कपड़ों का व्यापार होता है उसको हम लोग ही मतलब एफ क्यों लिख रहा हूँ जो कप जो टेक्साइल है जो उ
6%. Okay. Next question is India signed a permanent in this commission annual report with which country? So right answer of 13th is C, which is Pakistan. So you in this the problem or India with India. So here we have 118th meeting. Hui thi. Is this to keep it. And in this commissioner, who India came from, they were also there. And also with Pakistan, they were also there. And what happened was that it India. So this is to keep it. This meeting in India was there. Next year, this is Pakistan. And this is basically in this water treaty. It is all there. That is according to them. Here we अगर हम बात करें तो इंडिया को यहाँ पे 33 मिलियन एकर ऑफ फीट वाटर मिलने वाला है किससे सतलुज सतलुज ब्यास एंड रावी से रावी जो रिवर इन सब से और जो पाकिस्तान है उसको 135 मिलियन एकर फीट मिलने वाला है किससे वेस्टर्न इंडस से जिसका नाम है झेलम चिनाब चिनाब एंड इंडस ओके तो इन सब से मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑपरेशन महिला सुरक्षा इज एन इनिशियटिव ऑफ विच इंस्टीट्यूशन राइट आंसर ऑफ फोर्टीन थे इट्स सी विच इज रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स तो यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे लॉन्च किया गया था मे के महीने में लाइक फ्रॉम थर्ड ऑफ मे टू लास्ट ऑफ द मे जो थर्टी फर्स्ट यहाँ तक इसको लॉन्च किया गया इसमें साढ़ उसमें सॉरी यहाँ पे सात हज़ार से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया जो कि वुमेंस जो कोच होती है उनमें ट्रैवल कर रहे थे विदाउट एथोराइजेशन तो उस चीज़ को यहाँ पर अरेस्ट किया गया साथ में यहाँ पे वन फिफ्टी वुमेंस को यहाँ पे रेस्क्यू किया गया ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विक्टम बनने से तो ये भी काफ़ी अच्छा साथ में यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ एक मेरी सहेली नाम का भी एक यहाँ पर ऑपरेशन इसको चलाया गया था फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ लेडीज पैसेंजर तो याद रखिएगा चीजों को काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया साइंडेड एमओ यू ऑन वीजा फ्री रिजीम फॉर डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल पासपोर्ट होल्डर एंड यूथ मैटर फॉर विच कंट्री तो राइट आंसर ऑफ फिफ्टीन इज डी विच इज सेनेगल तो सेनेगल के बारे में हम एक और चीज आगे पढ़ने वाले हैं तो इन यहां पे जो हमारे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं वेंकैया नायडू साहब उन्होंने इस चीज को जाकर यहां पे किया था वेंकैया नायडू जी ओके तो यहां पे किया गया था ये एक सेनेगल जो है वो एक वेस्ट अफ्रीका का एक कंट्री है और इंडिया ने इनके साथ एमओ साइन किया किस किस चीजों के लिए वीजा फ्री रिजीम फॉर डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल पासपोर्ट होल्डर्स एंड यूथ मैटर्स तो इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे किया गया है एंड साथ में यहाँ पे एक और था ये तो दो चीज़ यहाँ पे दी हुई है ठीक है ये दो ही है लेकिन थर्ड चीज़ यहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के ऊपर सीईपी के ऊपर भी यहाँ पे किया गया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और साथ में बायोलेट्रल कॉरपोरेशन देखो अभी जब से सबसे बेस्ट जगह ट्रेड करने का अफ्रीका ही है ट्रेड आपको वहाँ करना चाहिए जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है तब आपका फायदा बहुत ज़्यादा होगा तो इंडिया वही कर रहा है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन जिसको हम एच डी एफ सी भी बोलते हैं पार्टनर विद विच टेक्नोलॉजी कंपनी फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ इट्स लीडिंग बिजनेस राइट आंसर ऑफ सिक्सटीन सेज बी विच इज एंगस्टर ओके तो इनके साथ हम लोग काम कर इनके साथ ये लोग काम करने वाले हैं फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन लीडिंग बिजनेस यहाँ पे दिया हुआ ऑलरेडी लिखा हुआ है तो इन्होंने इस चीज़ पर यहाँ पे कोलेबोरेट किया है तो यहाँ पे क्या क्या होने वाला था यहाँ पे क्लाउड नेटिव होगा क्लाउड से यहाँ पे जितना भी जो होगा प्रॉब्लम जितना भी डेटा हो आएगा जाएगा वो क्लाउड के थ्रू यहाँ पे करने की बात की गई है साथ में मशीन लर्निंग इंपॉर्टेंट है लोन सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए डिसीजन मेकिंग जो एआई का सिस्टम होता है वो वाला एंड इसके अलावा क्रेडिट अंडर रिटर्न ये एक टर्म है इकोनॉमी का अगर आप पढ़े हो तो आपको पता होगा साथ में डिजिटल वर्क फ्लो को बढ़ाने की मतलब बढ़िया मतलब इनका जो ऐप है उनमें चलता रहना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पर इस चीज़ को किया गया है एंक्शर के साथ याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज द स्टार्टअप इंडिया ट्वेंटी एक्सपो एंड कॉन्क्लेव राइट आंसर ऑफ सेवेंटीन थे सी विच इज पी एच डी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ओके तो यहाँ पे चीफ गेस्ट कौन थे तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहाँ पे थे जिन्होंने मतलब बताया और ये जो स्टार्टअप था वो इंडिया में हुआ और साथ में यहाँ पे इन्होंने मेन चीज़ यहाँ पे ये बताया कि भाई जब हमारी गवर्नमेंट आई ना दो हज़ार चौदह में तो उस टाइम पे इंडिया में सिर्फ दो हज़ार चौदह तो उस टाइम पे यहाँ इंडिया में सिर्फ चार सौ ही स्टार्टअप थे जो काम कर रहे थे लेकिन अभी दो हज़ार बाईस चल रहा है हमारा आठ साल हो चुका है और इंडिया में सत्तर हज़ार से ज़्यादा स्टार्टअप्स यहाँ पे काम कर रही है तो ये तो है कि भाई मोदी जी जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेटाइजेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहे हैं चाहे वो स्टार्टअप हो या फिर एनीथिंग एल्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिबन वीड द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लांट हैज रिसेंटली बीन डिस्कवर इन विच कंट्री राइट आंसर ऑफ एटीन थे ए विच इज ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया के कहाँ पे वेस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में ओके okay, तो ये एक सी ग्रास है इसकी जो लेंथ मिली है वो 180 एट्टी किलोमीटर्स है सोच सकते हो कितना बड़ा होगा 180 एट्टी किलोमीटर्स हज़ार गाँव उसमें आ जाएंगे हज़ार तो नहीं कम से कम हंड्रेड गाँव तो उसमें लाइक हंड्रेड विलेज तो कवर हो ही जाएगा और इसमें बोला गया कि लाइक यूजअली जो इसका जो ग्रो करने का जो टाइम पीरियड है वो थर्टी फाइव सेंटीमीटर पर ईयर पर ईयर ये उगता है एंड उसके हिसाब से ये 180 एट्टी किलोमीटर्स है तो अगर देखा जाए कैलकुलेशन लगा के तो इसका जो लाइफ स्पैन है वो 4500 फाइव हंड्रेड ईयर्स ईयर्स का है पैंतालीस सौ ईयर तक ये भी जिंदा है और बोला गया कि अभी और बड़ा होगा अगर कोई यहाँ पे डिस्टर्ब इसको नहीं करेगा तो
और ये कहाँ बना था स्वीडन में इस चीज़ को याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉस्पिटल है कहाँ पे फ्लोटिंग फ्लोटिंग हॉस्पिटल बोलते हैं ना फर्स्ट पर्पज बिल्ड फ्लोटिंग हॉस्पिटल है ये काफ़ी एक अच्छी बात है इसको आप इस हॉस्पिटल को कहीं पर भी आप कोस्टल एरिया में ले जाकर अपना काम करवा सकते हो तो अभी ये किस कंट्री में है तो ये अभी एक अफ्रीकन कंट्री में है जिसका नाम सेनेगल है जी हाँ अभी मैंने ऊपर उसी के बारे में बात किया था सेनेगल में वहाँ पे एक पोर्ट है उसके ऊपर जाकर रुका हुआ है चार हफ्तों के लिए यहाँ पे आया हुआ है उसके अलावा फिर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या क्या करेगा ये तो जो सेनेगल के जो जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको ट्रेनिंग मिलेगी साथ में यहाँ पर सर्जरी वगैरह जितना भी चीज़ें होंगी वो यहाँ पर किया जाएगा थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं तो इसके ऊपर बारह डेक्स हैं काफ़ी बहुत लंबा है और उसके अलावा वन मीटर लॉन्ग है लॉन्ग और इसका जो विथ है लाइक लॉन्ग ऐसे और ये जो है ऐसे रहता है थोड़ा सा ठीक है तो ये जो ये लंबाई जो है इसका 174 मीटर है और जो चौड़ाई है वो 28.6 मीटर है तो इसमें ही पूरा इन्होंने हॉस्पिटल बना रखा है 12 अलग अलग डेक्स है तो मतलब कि हर हिसाब से वहाँ पे किया हुआ है तो काफ़ी अच्छा है इसके थ्रू हम काफ़ी सारे लोगों की मदद कर सकते हैं एक ही हॉस्पिटल में नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज इन विच मंथ ऑफ द ट्वेंटी डिड द जी रेवेन्यू क्रॉस द रुपीज वन लैक एंड फॉर सॉरी वन पॉइंट फोर जीरो लैक करोड़ मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंसेप्शन राइट आंसर ऑफ ट्वेंटी इज इट्स बी विच इज मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी में कितना कमाया हमने इन्होंने वन पॉइंट फोर टू करोड़ लैक लैक करोड़ ओके इसके अलावा अगर हम फेबररी की बात करें तो फेबररी में यहाँ पे वन पॉइंट थ्री थ्री लैख करोड़ आया था मे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वन पॉइंट फोर जीरो लैख करोड़ यहाँ पे आया था यानी कि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं क्रॉस तो वो मार्च में ही क्रॉस किया है और ये काफ़ी अच्छा है कि भाई जी से मतलब लोग मतलब पैसे दे रहे हैं और जी में मतलब सही मतलब इनकम आ रहा है तो दिस इज इट गाइज थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो